het ons nog glad nie in die Drakensberge uitgekom nie. En aangesien ons nou in Kwazulu Natal is, is het dan natuurlijk die logische volgende avontuur wat ons moest doen. So is het nou vertrek uiteindelik saan die pas toe. Dit gaan een Nou, amper in Heimwal. En daar word nou kost uitgehaal. Oh, Excuse all the time. Is dat weer? Ons kom nou aan in Heimwal. En ons Airbnb IC. Sy adres, like my, is nie raag gepin nie. Gewoonlik. Ja. So ons rui nou so'n bykie op en af in die straate. Want kyk net hoe mooi is dit daar. Kyk hoe mooi uit kerk. So ons het nou lekker gestap dier die dorpie. Haimwil en ons het een bierkie gaan drink by die hotel en dan gaan ons terug na ons huisie toe ons gaan kyk of ons kinders nog gekei is en dan gaan ons kyk of ons sommer een piknik kan hou by die dam vir avond eten so ons is in ons haimbel huisie jy is net enkel beddens in hierdie huis. So geen magic vanavond nie. Hierdie het ongemakkelijk. Wat ek lees van die Sanipas is, hulle sê dit van 3 tot 4 ure, maar hulle specificeer nie of het een richting is, of al twee richtings is nie, op en af. Maar ons slaap in die my vanavond ook hoor. Ja, so dit maak die saak nou, ons kan heel dag vat, maar te kom, ons wil net voor 6 uur hierdie avond deur te sien, dus een grensbos wees. Maar ons gaan die city toe gaan. Ons gaan, ons gaan, ons gaan, ons gaan, ons gaan, ons gaan morgen avond daar slaap. Van avond. En daar is nie sneeuw op die berg nie. Ongelukkig, maar ook gelukkig. Ja. Pas het rij in modder kondities nie. Want daar so is ek een baie hoog kraans en as jy daar so afhaal, dit is 400 meter af. Die pad tussen Haimbel en die begin van die Sanipas is een mengsel van teerpad en grondpad wat hulle bezig is om aan te werk. Ons het nogal verkeer verwacht op die pad, maar dit was een zondag en meeste van die toeroperateurs was seker maar toe gewees vir die dag. By die Suid-Afrikaanse grens aangekom, was dit een heel pijnloose proces om die stempelkies in ons al vier se paspoorte te kry. So ons is nou dier die grens bos aan die Suid-Afrikaanse kant en blijkbaar begin die pad nou eers. Maar het is net een 
kort, één kina en hoeveel kilometer? Uh, de van is van 40 zelfs. Toch zo te doen. Ja. Zo, jullie kunnen zien je scary car. Maar die pad is rarig nog niet zwaar. So, hier en daar was daar een stukje wat ons maar extra stadiger gerei het, of wat Pieter die kar in lui range gesit het, om gemakkelijk oor die klippe te kan kom. Ons het hierdie ouwelike paarkie ontmoet van Swede af. Maar Sven het nie sy kar in Laurens gesit toe hy by die optraande opgeraai het nie. Toe brand hy sy klatsch uit. As jylle daaran dink om by die Sani pas op te raai, moet jylle nie soos Sven wees nie. Wees liever soos Pieter. Soos is nou so so say all spot may pass up we had friends who walked with people from Sweden and they had they had now they had a clutch out so we hope that we are going to the point of the grass post that they will be able to steer them to get them out of the way to get them Daar was heel wat mense wat een uitstapje gemaakt het van die Sani pas door op te stap en te gaan vir een middag eten by die hoogste pub en dan al die pad weer af te stap.
Zoe, kom ons toe by die lesoete kant van die Sanipas. Ons het met die general manager gepraat hier by Sunny Mountain Lodge en hulle gaan nou iemand stuur om die sfeer te gaan haal met die recovery vehicle maar ons is nie seker of hulle hulle gaan opbring hier naartoe nie of terug wat Zuid-Afrika te doen ek denk terug dat Zuid-Afrika toe is een beter optie vir hulle Daar die avond het ons lekker op die hoogland van Lesotho geslaap, maar meer daarvan in volgende weekse video.